Hva menes med å ta stilling? Etter den første skriftlige innleveringen til Exfilm hadde noen studenter fått tilbakemelding fra faglærer på at de måtte diskutere mer selvstendig, eller ta stilling til stoffet. Men hvis du allerede har presentert de forskjellige filosofiske synene, hva mer kan du skrive utover det? Har du ikke da gjort det du skal? Et par ting kan være nyttig å huske på når du blir bedt om å ta stilling. Husk at det finnes noe midt imellom objektiv og subjektiv skriving, nemlig argumenterende skriving. Mange har inntrykk av at man enten kan skrive 100% objektivt og bare nevne fakta, slik at forfatteren ikke merkes, eller 100% subjektivt, personlige, ubegrunnede meninger om hva du liker eller ikke liker. Men å skrive filosofi er ingen av delene. Hverken leksikon, der forfatteren ikke merkes, eller dagbok, der forfatteren merkes veldig godt. Meninger med begrunnelse er det filosofi går ut på. Og hvis du synes at et filosofisk syn er mer overbevisende enn et annet, er det ikke bare lov, men bra å skrive at du synes det. Så lenge du også skriver hvorfor. Og derfor kan det være en stor fordel å lytte til dine egne meninger og intuisjoner når du skriver og leser. For eksempel kan det hende du satt og irriterte deg mens du leste singer. Kanskje skrev du sinte kommentarer i margen. Og undersøker du da reaksjonen din litt nærmere, finner du kanskje ut hva du synes problemet er. Og da er diskusjonen allerede i gang. For da har du kanskje en innvending til singer. Og da har du tatt stilling til det samme problemet som singer. Så det første å huske på er at egne meninger er bra så lenge de begrunnes. Det andre å huske på er at du deltar i noe vi kan kalle den uendelige samtalen. Se for deg følgende scenario. Du kommer inn i et rom fullt av folk som diskuterer høylytt. De har diskutert lenge, og de blir ikke enige. Først skjønner du ikke hva som kan være så viktig, men så lytter du en stund og begynner å interessere deg for tema. Kanskje merker du at du heier på en person og er uenig med en annen. Etter hvert føler du at det er noe viktig som ikke har blitt sagt. Så du tar ordet og sier det. Og noen er enige med deg, og andre er helt uenige. Og når du til slutt lukker døra bak deg, hører du at diskusjonen går like intenst som da du kom. Denne uendelige samtalen er en metafor på alt som har blitt skrevet i akademia de siste par tusen år. Du står i dette rommet nå. Du leser pensum, som vil si at du har begynt å lytte til diskusjonen. Og etter at du har lyttet og skjønt hva samtalen dreier seg om, så skal du komme med ditt eget bidrag. Og det er derfor du blir bedt om å skrive to tekster på Exfil. En analyserende tekst og en argumenterende tekst. Du skal både vise at du kan lytte og forstå, og vise at du kan bidra med noe eget. I den analyserende teksten skal du gjengi andre syn på en klok måte, men i den argumenterende teksten skal du gå et skritt videre og ta stilling til selve problemet, akkurat som de filosofene du leser har gjort. For filosofer prøver nemlig stort sett å løse et problem. For eksempel om aktiv dødshjelp bør være lov. Din oppgave når du skal diskutere og ta stilling, er å vurdere hvordan de forskjellige filosofene klarer å løse problemet. Noen ganger virker det som ett svar er bedre enn et annet, og andre ganger er flere svar like overbevisende eller like lite overbevisende. Å ta stilling er å argumentere for hvorfor du synes ett svar er bedre enn et annet. Så hva menes med å ta stilling? Kort sagt, betyr det å tørre å mene, enten du er helt enig med en filosof eller uenig med samtlige, og deretter å begrunne disse meningene. Og husk at du hverken skriver et leksikon eller en dagbok, men at du bidrar til en akademisk samtale som har pågått i tusenvis av år.